。这次的展览呢是英国皇家建筑师学会首次做中国建筑师的展览。之前呢，中国建筑的展览以群展为主，这次呢，我是非常坚持每一次只展一位建筑师。一旦被群体化了，很大程度上还是把中国的建筑实践。纳入一些西方话语里面的分类法，选择的庄胜、刘宜春、李金刚，要求呢，你不能把作品放在那。展览的逻辑必须是按照把你的工作的过程、状态，甚至未完成的、没中标的，你拿出来展。庄胜实际上是一种对于这种都市的快速的变化的一种回应。他对于城市里面的加建、研究、街上这些业态的快速迭代、新的网络经济的崛起，各种各样的变叠加在一起，是很具有中国特色的。镰仓的项目没有任何特色的一个城坊，在城乡结合部变成一个网红打卡地哈，主体建筑哈。其实是之前他在上海做的一个快闪店，结束了拆卸，又挪到了镰仓去。他是希望他，哎，这个这儿用用，那儿用用啊。但是每个每个地方你去，好像觉得哦，放的很巧妙。永嘉路口袋广场，他做了一个回字形的廊道，提供了一个尺度适当的空，大妈跳舞啊，临时的市集啊，做核酸的地方啊。各种的使用场景都能够兼容，又保持设计的品质，这个分寸，这庄生把握的是特别好的。这样的一种轻松的姿态，去拥抱不确定性，设计具有更强的适应性，而更加的可持续低碳。我个人觉得是当代建筑必须去探索。柳一春的实践跟整个上海的城市的发展是非常深的融合在一起的。敏感的都市性，敏感指的是个人的心理的感受，都市性是一个宏大的城市状态，其实说的是更大的城市如何跟一个个体建立联系。龙美术馆以它为风向标哈、啊，带动了整个西岸的建设。非常的难得的一点就是，他在做这种大型的公共的空间的时候，他始终都会去关注个体层面的感受的体验的品质，一种诗意的精度，跟他的个人特质有很大的一个关系。他自己是觉得龙美术馆和边缘会是一个对他特别重要的一个项目。一个巨大的纪念碑尺度的公共场所，一个被遗忘的、忽略的边缘场所。边缘是一个废弃的码头，顺着这个廊道走上去，哈，感觉到风、水的潮湿，面对着青苔，让你忽然感觉到了一种微小的生命和自然的感动。我觉得边缘帮他确认了一种个人微观的。感受在巨大尺度中被保护和呈现出来的可能性，它的敏感性贯穿在所有的大和小的项目里面。这种细微关照呢，是体现中国建筑师的真正的当代性和真正的水准的。从五六十年代开始的，通过对于园林的某种解读。如何让传统的人跟自然的关系进入到一个现代的空间？这样的一条线，在中国当代建筑中是非常的重要的。李清刚是一个代表。南京城里面的一片荒地，李清刚呢看成是一片水哈，用脚手架和这个围挡的那个蒙布啊做了一个隔哈，一个塔，一个廊，还有一个亭，转化成了一个园林。他是中国院的总师嘛，他在很多重大的、超大型的项目里面
去探索。奥运会那么样一个巨大的构筑物啊，基础设施的建设，能不能反映出一种传统的诗意？能不能把整个一个冬奥村啊，看成是孔子脚下波澜起伏的山川？设计怎么样来塑造这个事情？最新的讨论，人与地球的共同体。跟中国园林里面的这种起点是有非常强烈的共通性的。这个展览呢，我们原定是二零二零年，因为疫情推到二零二一，推到二零二二。现在庄胜已经展览结束了，柳一春正在展览之中，明年是李新刚。当时这上海的疫情都还没过去，庄胜他一个人隔离在他的办公室一个月吧。远程要在英国做一个展览，很有勇气的。我觉得疫情对建筑行业的影响，表面来说，地产啊、建设的量等等等等，但是更深的影响，极大的催化了技术对于日常生活的渗透。我们这个时代的使命，就是探索未来人、技术、自然三要素共生的新的方式和系统。我觉得也是中国有可能成为真正的创新的土壤。